ஹாய் கைஸ் அவங்க ஆக்னேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் அதாவது என் டூல் தான் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் மிராகல் டூல் எப்படி கிராக் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எஸ்எம் அதாவது ஓப்போ விவோ ஃப்ளாஷ் பண்ணுற டூல் எப்படி அன்லாக் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மிராகல் டூல் எப்படி அன்லாக் பண்ணுறது அதாவது கிராக் பண்ணுறதுலாம் ஸ்போர்ட் இருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காம தான் மேலே ஐ பட்டன் இருக்குது அதை பார்த்துடுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரியும் ஓகே இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் அதாவது என் டூல் வந்து எப்படி நம்ம அன்லாக் பண்ணுறது அதாவது கிராக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி ஜிப் ஃபைலாக உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் தரேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது எப்படி கிராக் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வாங்க இன்றைக்கி வீடியோ குள்ளே ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் கிளிக்கையும் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை என்ன பண்ணலான்னா அன்சிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே ஃபுல் அன்ஜிப் ஆகுது இதோட எம்பி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மூணு தான் இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு அன்ஜிப் ஆகிடும் டவுன்லோட் பண்ணுறதும் ஈஸி தான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சிப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் இதில் எதை கிளிக் பண்ணுறதுனே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜிஎஸ்எம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா த ஜிஎஸ்எம் அலாவுது விர்ஷன் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபுல் கிராக்ட் பை கிராக்கிங் ஜிஎஸ்எம் டீம் ஃபீல் த பவர் ரியல் ஃபார் கிராக் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்க வேணாம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணால் ஓகேன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேன்னு கொடுத்தனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணிக்கலாம் கிராக் பண்ணிக்கலாம் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் சம் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் அதே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது நான் போன மிராக்கல் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அதே ஆப்ஷன் இதில் தந்திருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது என்னென்னா சாம்சங் மொபைல் அதாவது எந்த ஒரு சாம்சங் மொபைலாக இருக்கட்டும் ஓல்டு மொபைலாக இருக்கட்டும் இல்லை சம் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம டிரைவரை மட்டும் கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கேபிளை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்தா போதும் அதுக்கப்புறம் டிரைவர் வந்து டெரெக்ட் ஆகிடும் அதாவது போர்ட் வந்து டெரெக்ட் ஆகிடும் டெரெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபேக்டரி சைடை கிளிக் பண்ணி கோன்னு கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மொபைல் வந்து ரீசெட் ஆகிடும் ஏன்னா சில மொபைல்ஸ் ஆட் ரீசெட் அடிக்கிறது ரொம்ப டென்ஷன் பிடிச்ச வழியாக இருக்கும் பவர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது டவுன்லோட் முடிக்க போகும் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் பிடிச்ச வேலையாக இருக்கும் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அது மாதிரி ஜிமெயில் ஐடி ரீசெட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜிமெயில் ஐடி எப்படி ரீசெட் பண்ணுறதுனா அதாவது ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எந்த மூடில் வச்சுருக்கணும்னா டவுன்லோட் மூடில் வச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரீகவர் மூடிக்கும் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஆனால் இது எது எந்த மொபைலுக்கு ஒர்க் ஆகும்னா சாம்சங் மொபைலுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்புறம் பேட்டன் லாக் வைக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மோடில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு நீங்கள் கேபிளை மட்டும் லிங்க் பண்ணிடுங்க லிங்க் பண்ணிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போர்ட் வந்து டெரெக்ட் ஆகும் டெரெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை இதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணுங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபேக்டரி ரிசெட்னு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு கோன்னு கொடுத்தா போதும் ஃபோன் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஃபேக்டரி ரிசெட் ஆகி வெல்கம் மோடுக்கு வந்துடும் ஓ அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து இப்போ டவுன்லோட் மோடே வர மாட்டேது அந்த ஃபோன் வந்து பேட்டர்னில் இருக்குது டவுன்லோட் மோடு கொண்டு வரத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை திருப்பி அதே மாதிரி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் மோடுன்னு சொல்லிட்டு கோன்னு கொடுத்தீங்கனா போதும் ஃபோன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் மோடுக்கு போயிடும் இல்லை எனக்கு ஃபேக்டரி எஃப்ஆர்பி லாக்காக இருக்குது எஃப்ஆர்பி லாக்கை சாம்சங் மொபைலில் எடுக்குனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக ஜிமெயில் ஐடி கேட்கும் பார்த்திங்களா கரெக்டான ஜிமெயில் ஐடி போடுங்க அதாவது அந்த ஓனரோட ஜிமெயில் ஐடி போடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பார்த்திங்களா எஃப்ஆர்பி லாக்கில் அந்த மோடில் கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்து அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ரீசெட் ஜிமெயில் ஐடியும் கொடுத்துட்டு கோனு கொடுத்தா போதும் ஃபோன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃப்ஆர்
டவுன் கிரேடு விஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கெலாம் இது சப்போர்ட் ஆகும் மற்றபடி இப்போ வந்திருக்க அப்கிரேடுக்கு எதுவும் இது வேலை செய்யாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மோட் வச்சு அதாவது ரெட்மிலாம் பார்த்திங்கனா ஃபாஸ்ட் மோட் வச்சு தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைம்ஸில் வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்ட் மோட் மோடுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வைப் டேட்டான்னு கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வைப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏடிபி மோட் ஏடிபி மோட்னா உங்களோட இது உள்ள டீ பக் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதாவது டெவலப்பர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பில்டர் விஷன் இருக்கும் அதை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு செவன் டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காகவே டெவலப் பண்ண மோடு வந்து ஆன் ஆகிடும் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் ஏடிபி மோடு வந்து எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வைப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அன்லாக் ஃபோன் அன்லாக் பண்ணுறதா இருந்தால் அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் ரீசர்ட் ஜிமெயில் எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச்டிசி தந்திருக்காங்க வைரஸ் ரிமூவ் தந்திருக்காங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா சம் சாஃப்ட்வேர் சில சம் ஆப்ஸ் வந்து உங்களோட மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை அன்இன்ஸ்டாலே பண்ண முடியாது பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒரு இதுவே ஹைடாக இருக்கும் என்ன தான் கிளிக் பண்ணாலும் அன்இன்ஸ்டால் ஆகாது அதை சில பேர் வைரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் மால்வேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இதுக்கு தெரிஞ்ச லெவலுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் எந்த பேக்கேஜ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த பேக்கேஜை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணால் கெட் த பேக்கேஜ் லிஸ்ட்னா என்னென்ன ஆப்ஸ் வந்து அந்த மொபைலில் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்டு காமிக்கும் அதை பர்டிகுலர் ஆப் மட்டும் எனக்கு டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரிமூவ் த செலக்டர் பேக்கேஜ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் காமிக்கும் அதை நீங்கள் எதை ரிமூவ் பண்ணுமோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரிமூவ் த செலக்ட் பேக்கேஜ்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் மூலமாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரூட் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம் ரூட் பண்ணியும் நம்ம ஆப்ஸை வந்து அன்லாக் பண்ணலாம் இல்லை நான் ரூட்லாம் பண்ண மாட்டேன் என் ஃபோனை நார்மலாகவே அதில் இருக்க குறிப்பிட்ட பேக்கேஜ் மட்டும் டவுன்லோட் சா சாரி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நோ ரூட்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து சில ஆப்ஸ் பிடிக்காது சில ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கூகுள் மூவிஸ் யாருமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரேடியோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அவ்வளோவா சம் சம்லாம் வேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹேண்டி டேக் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸே பண்ண மாட்டோம் இன் அதாவது ஃபோன் வாங்கும் போதே இன்ப்ரீடாகவே தந்திருப்பாங்க சில ஆப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஸே பண்ண மாட்டோம் யூஸ்லெஸ் ஆப்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது ரேமையும் அதிகமாக பிடிச்சி ஃபோன் வந்து ஸ்லோ பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸில் இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆப்ஸை நம்மளால் நார்மலாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இது மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வச்சு தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சரி லென்த்தாக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ ஸோ நம்ம இதோட கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு ட்ராக்கோட மீட் பண்ணுவோம் டாட்டா பை பை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்